11 de septiembre de 1973, una historia conocida. Golpe militar fascista al gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende. Se impone entonces una dictadura sangrienta que, por supuesto, fue aplaudida por las derechas globales, especialmente por el gobierno de Estados Unidos que planificó el golpe, siga mediante, para aplicar un plan económico neoliberal que venía tejiéndose desde hacía más de una década. Para este proyecto económico prepararon en sus propias universidades a un grupo de elegidos. Les presento a los Chicago Boys. Cuando se habla así de estas cosas, el padre de los Chicago Boys, me culpan con haber creado la reforma económica no solo de Chile, sino de casi todo Latinoamérica, porque tantos otros países han seguido en la misma pista. Me asignan un papel que yo considero exagerado. landed at Los Cerrillos Airport, which no longer exists, as far as I know. We got off of the plane, and there, waiting for us at the bottom, were two fifth-year students of the Católica Catholic University. One of them was Sergio de Castro, and the other was Ernesto Fontaine. Eso fue el primero de junio de, mil, de 1955, que fue el día que conocí justamente al profesor Harberger. Inmediatamente nos hicimos amigos de Alito. They came in groups. Over the whole period, I think we trained about 25 or 30 people. Chicago en esa época era una escuela que tenía un carácter muy especial, ¿verdad? Y era incluso dentro de Estados Unidos. Una, una escuela distinta. Una universidad prestigiosa, pero yo estaba consciente que era muy conservadora, que era lo que hoy día llamamos neoliberal, en ese tiempo llamábamos monetarista. En Chicago jamás se habló de política o se trató de envenenar, entre comillas, la mente de la gente que iba a estudiar allí. Nunca se habló de política, ¿no? Ya lo dije. Eh, nos recuerda aquello que pusimos eh, frases estanosables de la guerra cultural, esa idea del pequeño grupo que eh, termina eh, influyendo o convirtiéndose en los decisores de política de acuerdo a los intereses norteamericanos, y es lo que vamos a estar viendo en este documental, se llama así, Los Chicago Boys. Son el grupo de chilenos que fue a estudiar eh, posgrado a la Universidad de Chicago, el primer grupo, eh, a estudiar economía en la, eh, en la Facultad de Economía de Chicago, donde estaba, por supuesto, eh, Milton Friedman, y estaba, porque este documental se hace, ha fallecido, Frima, otro profesor que vamos a ver también en norteamericano en el documental, y lo vimos eh, al principio en este fragmento, Arnold Harberger. Y bueno, ellos cuentan su, su versión de la historia, su versión de la historia, supuestamente con gran ingenuidad. Dos de ellos, de los que están en el documental, llegaron a ser eh, ministros del gobierno de Pinochet, ministros de Economía, de Hacienda, ministros eh, claves en la implementación de este programa que aprendieron en, en Chicago, por supuesto, y no son los únicos, o sea, eh, hay más de, de 20 economistas chilenos que forman este grupo de los, de los Chicago Boys, eh, que tuvieron responsabilidades en gobiernos, eh, en el gobierno de Pinochet y algunos también en, en el gobierno que sucedió de la llamada eh, transición, ¿no? O sea, Kinman era el nombre fuerte de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago. What produced this tremendous improvement in technology? It was self-interest, or if you prefer, greed. The greed of producers who wanted to produce something that they could make a dollar on. 
the greed of consumers who wanted to buy things as cheaply as they could. Did government play a role in this? Very little. Only by keeping the road clear for human greed and self-interest to promote the welfare of the consumer. The market knows. O sea, una creencia religiosa en el funcionamiento eficiente de los mercados totalmente liberalizados. El mercado sabe. En mi patria, historia, tierra y hombre se funden en un gran sentimiento nacional. El pueblo de Chile ha conquistado el gobierno tras una larga trayectoria de generosos sacrificios y se encuentra plenamente entregado a la tarea de instaurar la democracia económica para que la actividad productiva responda a necesidades y expectativas sociales y no a intereses de lucro personal. Las ideas progresistas habían triunfado por la vía electoral, pero para hacer los cambios progresistas tú necesitas una gran mayoría, porque tienes el poder económico en contra. Hay alguna gente que articula una oposición al presidente Allende y eso junta a gente de derecha y de centro que, que es muy crítica a lo que está pasando. El golpe militar fue pensado primero de manera estructurada por los civiles y no por los militares. Una operación central viene del Mercurio y viene de Agustín Edwards y viene de la gente que rodeaba a Agustín Edwards. Es un grupo que concibe la idea del golpe vinculando el apoyo norteamericano al golpe, básicamente la CIA. acude a Nixon y a Kissinger, lo que ellos quieren provocar es un golpe militar. Hay una cosa que es incontrarrestable en materia de la CIA, que es que la CIA financió los estudios de lo que se denominó el ladrillo. Nos empezamos a juntar, estamos hablando de marzo del 73. Y cuando Emilio le dijo esto, que en el fondo era el encargo que le había hecho Kelly, sí. ¿le dijo usted que era, que era por no, el No, 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 no. No, Emilio me dijo, mira, el país se está yendo, entonces, ¿por qué no hacemos un programa económico para Chile? ¿Para que aplique quién? No, nadie o alguien. Pero ya estaban hablando un golpe, entonces. No, no, ¿Pero qué, qué, para nada, no, no como, un ejercicio, como un ejercicio intelectual. Pero ellos cuando les decía apure eso, ustedes no le preguntaban por qué estaba tan apurado. No, no, porque eh, no tenía un pelo tonto, entonces él decía, oye, qué interesante, cómo va la, 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 la cuestión, y, eh, y, y qué más, y por qué no, no, se, no se apuran y hacen un poco más para leer la novela, en fin. El día del golpe, Kelly se fue con todo esto a una oficina de CSEC y empezó a sacar fotocopias. Y no sé cuántas sacó, porque la máquina se fundió. Se formó un, un libraco así, por eso que le llamaron el ladrillo, porque tenía más o menos las dimensiones de un ladrillo. Entonces, Kelly tomó unas copias y se las entregó a, a Merino y no sé a quién es más. Fueron unas pocas copias.
día del golpe yo iba a la facultad y en el camino me encontré con Ernesto Fonten. Entonces nos fuimos al cerro, al cerro Calán y de ahí vimos el bombardeo de la muerte. Ah, una alegría infinita. Of course I was there. And I guess the meeting was about an hour. It was mainly Friedman and uh, Friedman responding and Pinochet asking questions through an interpreter. What happened was that the military broadly went out of the ministries. De Castro became ministro, and this was the passing the job to the technocrats from the military. El del ladrillo. Libertad, obviamente, la mayor libertad posible. El Estado lo más chico posible. Porque, a ver, lo que es de todos no es de nadie. Los acuerdos del Pacto Andino deben ser flexibilizados para permitirle la venta de acciones y derechos de las empresas que están en manos de Corfo para ser vendidas a eh, la inversión extranjera. En la inauguración habló el ministro de Hacienda, Sergio de Castro. Se refirió al actual crecimiento económico del país. Y, y tenían la... los medios de comunicación a sus pies. Y eso te viabiliza mucho para hacer eh, tu experimento tranquilo. Televisión Nacional de Chile tiene el agrado de presentar en nuestra franja cultural Libre para Elegir. No conocí de ninguna de ninguna persona que hubiera sido asesinada o, o, o maltratada. Cuando se decían esas cosas yo pensaba que eran mentiras, pero absolutas. ¿Y estando usted en el gabinete no conversaba con los otros miembros del gobierno sobre esta murmullo, mentira, pero lo no, que usted pensaba sí. que era? Cuando teníamos consejos de gabinete se iba a hablar problemas específicos y a resolver qué se hacía o qué no se hacía. ¿Le preguntó a Pinochet alguna vez? No, nunca hablamos de ese tema. ¿Por qué no, Sergio? Porque yo estaba en la cosa económica y estaba con mis propios problemas, no iba a estar además metiéndome en otros problemas. ¿Pero usted sabía que se estaban cometiendo violaciones de derechos humanos? En no, 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 yo no lo sabía. No, lo que pasa es que el, el, por, por la forma en que operaba el, el, el régimen, eh, los, 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 el sector, o por lo menos mientras yo estuve, ¿eh? el, 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 los, los, yo no tuve ninguna relación con el sistema político, para nada. ¿no? O sea, no, yo me encargaba de la cosa económica y punto. hacer sus políticas tan extremistas gracias a que había una dictadura, una dictadura que era de militares, pero con cómplices civiles, cómplices pasivos. Con mucho sentimiento les expreso la gratitud porque ustedes están también en forma intensa colaborando en este Chile renovado. Este Chile que hoy día nos permite trabajar con tranquilidad. Este Chile que, a pesar de que hay algunos que quieren agitarlo, y no son de los nuestros. Y hay que tener la mano un poquito dura, y la tengo. Adiós, gracias. Los Chicago Boys, algunos de ellos con altísimos cargos en el gobierno de Pinochet, y ni se enteraban del horror que reinaba en el país. 40.000. 40.000 víctimas, asesinados, desaparecidos, torturados, y ellos ni se lo imaginaban. 